haya maisha ndio ule achagua si ndio? Eh? Haya maisha ndio ule achagua wewe? Naongea na wewe, haya maisha ndio ule achagua. Siku zote nilikuwa naishi na wewe nikajua wewe ni mwanaume wa peke yangu. Kumbe umetupanga kwenye list, si ndio? Eh? Hivi mwanaume unanizarau kiasi gani mpaka unaona mimi mwanamke ambaye sifai, unakuwa na wanawake wengine? Kuanzia sasa hivi, mimi na wewe basi. Sio umenielewa vizuri? Kumbavu kubwa wewe. Mwanaume maraya, mwanaume fezuri, muda wote unakuwa na wanawake. Unatupanga list mimi? Kwa leo unazarau. Sasa, chao. <laughs> Fresh bwana hivi. Nenda. Ah, nilikuwa najibu tumia siri hapo. Kwa hiyo sasa unajua siku nzima sikushika simu. Hiyo ni moja. Nazo nyingi tu. Sasa basi nataka kila ninapokuhitaji kimapenzi utakuwa katika matatizo makubwa sana <laughs> umekuwa rafiki yangu wa muda mrefu sana tangu tukiwa watoto Japo kwa tulipotezana kwa miaka kadhaa lakini jambo lako limenigusa kama la kwangu. Nina kila sababu ya kukusaidia. Mimi nawazo. Wazo gani? mazingira yako mimi sebenza na baridi tu haina ngolo wanje haina ugaigai skiers tambo ile hapa kwa hiyo nizingatie mimi mazingira yangu nini nikataa chapo ah baridi asante kaka mbona simsoe niwe Unawakika hii simu sio yenyewe? Mimi nina uhakika asilimia 120 simu sio yenyewe. Simu yenye hizo picha? 
mimi naijua sio hii na kibaya zaidi nimekuja kutambua nimeshamlipa hela boda boda ameshaondoka ndio anakuja kugundua kuwa simu si wenyewe yani hapa nazidi kuchanganyikiwa na vuruga hata siji tunafanyeje yani sielewi ninachoweza kushawishi shoga yangu usikate tamaa hii vita ndio kwanza bado mbichi hii ndio kwanza tunaanza na lazima tufanye kitu Naiko dino na hapa ni nyumbani kwangu. Ah, huh? uh, samani, hivi unaishi mitai? Hapana, nilikuja tu hapa kumuona rafiki yangu lakini siishi mitai hii. Nikikutazama kwa haraka haraka, una kila sifa ya kuwa mwanamke mmoja mzuri sana. Ila kitu kimoja tu nikosa. Kitu gani? Namba yangu. Eh! Eh! <laughs> Tajika kusafiri usiku huu. Saizi. Nda huu ndia. Fanyo janda huu vaya. Uwende kwenye. Saizi. Bibi shoga angu. Mwana saizi. Yanu unavoniona hivi huu mgu. Nimetoka kwa dinyo. Kwa hiyo umefanikiwa? Yani bado kidogo, yani bado kidogo sana nimeshaka lili password. Nimeshika hivi simu na itua password hivi. Malaka amuka. Nika itupa hile simu kitandani laka laka. Funga jifanya kama nimelani. Eh? Ikawaji? Choga angu. Yani ni mwumye siyelewi. Kwa sabu bada hiyo kuhishika hile simu haka ikuta haina password. Apo apo haka niambia kwa mba naitaji kusafiri usiku huu. Kwa hini jandai ni rudi nubani. Nikasema siwezi kurudi nyumbani hadi nije kwako nikwambie kichotokea. Kwa hiyo tunafanyaje? Shoga yangu. Acha mimi niende nyumbani nikapumzike. Nifikirie nini cha kufanya. Maana hii vita imefikia kabaya. vipi mdogo wangu unaonaje mazingira mtani kwangu kusema ukweli mazingira ni mazuri mazuri sana yani mpaka nimetokea kuyapenda 
Yaani kama huku ndo kuna kuwa kule kwetu. Ah, hehehe. Basi hatari mtindo mmoja. Karibu sana mdogo wangu. Ah, mimi nishakaribia. Cha kwanza ndugu yangu harusi yako mimi nilikuwa naisubiria kwa hamu. Uwezi kuamini. Na unajua kabisa mimi ndo mdogo wako kipenzi katika familia yetu. Naomba katika harusi yako ukishonesha suti kaka sare sare na mdogo wako. <laughs> <laughs> Usijali kwa sababu maandalizi yote ya harusi tayari nimeshakamilisha. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Lakini nawe tafuta kabinti bwana uoe. Ah sijakataa kuoa. Na hakuna mtu asiyetaka kuoa. Kwa sababu kuoa wenyewe wanasema ni nusu ya dini. Ila sema kaka hali tete, maisha magumu. Ila nitakapokuwa sawa nikipata vi 200 vi 300, mimi naoa. Tena mwarabu. Vijana <laughs> <laughs> bwana, yani wakati wewe unasubiri Mungu akupeela ndio uoe. Mungu ni anasubiri uoe ndio akupeela. Mishana huh? gaila mshara. Wewe mtu umesali sana kakaangu. <laughs> Bado hujaacha mambo yako amesali. Mimi nikajua vufuga ndevu utakuwa umeacha mambo yako amesali. <laughs> Shogangu. Ndio niko namaliza kazi niache kidogo. Sawa sawa. Sasa sikia, mimi natoka. Kuna sehemu naenda. Kwa makini hapo. Ah. Sasa hivi ni usiku. Alafu ni babu harusi mtarajiwa. Kipindi hichi maadui wengi wanakuinda. Ngoja nimeshacha msikilize. Ah ah, sikiliza. Naenda, narudi. Nimesema kuwa makini hapa. Sawa. Lakini wewe ni babu harusi. Ah, nishajua. Wewe unaenda kuagana na marehemu zake. Eh, ni ajacha tu huko. Be 
bebe vipi? Mbona sasa hizi? Alafu baby, tena nishaanza kujiandaa, umeona? Hapa tena nishatengeneza kucha na kama unavyojua, nimebaki masaa machache sana ili tuweze kutimiza jambo letu. <laughs> Chibu. Mbona nipiga? Yaani chibu unanipiga? Yaani yamebaki masaa machache sana kufikia siku ya ndoa yetu unanipiga. Hivi. Ulizani mimi ni mjinga kama wewe eh? Au ulizani si tu unajua unayofanya? Kitu gani mimi ninachokifanya? Ni kitu gani ambacho mimi nafanya na nakuficha wewe? Nimeshaikufanya kitu ambacho nikakuficha wewe mwenyewe nimeshafanya nini mimi ambacho nikakuficha wewe? Sasa nimeamini kila shetani na mbuyu wake na mimi siko tayari kuendelea kuwa mbuyu wako shetani wewe. Nenda katafute mbuyu wako sehemu nyingine. Vipi kaka nimekuona unanifuatilia kwa muda mrefu sana. Una shida gani? Samani, ni kweli nimekufuatilia kwa muda mrefu ila nilivyokuona kama nilishai kukuona sehemu hivi. Mm, na ni sana nisho shai kuniona wapi? Kwa sema tu kama umenielewa hapo. Lakini mimi kuniona si zani. Ah, ni kweli mimi nimetokea kukupenda. Ukikana huh? na mazingira ya hapa barabarani, nilikuwa naomba unipatie namba yako ya simu tuwasiliane zaidi. Hivi shoga yangu na taarifa. Taarifa gani? Ina maana ujika amemwalibia kimdo yake. Amemwalibia kimdo yake? Eh? Hivi unajua mimi namtafuta na mpigia simu apokee. Natuma message zangu ajibu. Asa una nimele unaniambia nimemwalibia ndo yake kivipi anisielewe? Kama ulikuwa ujui, di alimpiga picha akamtumia mume mtarajiwa. Ndio chanzo cha kufanya mwenza kwa solewe. Eh? ndo amekuwa hayo mm, kama ulikuwa ujui ndo hivyo tena ushajua kwa heri yani wewe ni kaka yangu ila mimi nakuchana. Huh? Ili swala la kusitisha kuoa, kukataa kuoa mimi limeniuzunisha sana. Yaani naona kama umenyima ubwabwa sasa. Mimi nilikaa nikaalika marafiki zangu kina Duche Boy. Tukakaa tukafikiria mpaka nyimbo ya kuja kukutunzia siku ya harusi yako. Huh? Ah, Amina. Amina na Mwajuma wanalinga wakima kumbe wanauza usiseme hivyo. Eh. Hiyo sasa. Eh. Kwa hiyo wewe unataka nimoe mimi ile mwanamke na uchafu wake anaofanya ule sio uchafu kaka watu wa mjini wanaita connection pale shemeji angeendelea na zile mambo kesho nakushukuru tungesikia kapostiwa katika hapu ya dada yetu yule wa Marekani mnaanza sasa kuwa mabalozi mwisho wa siku na mimi napita sehemu na nyoshoa kidole yule shemeji yake balozi wa nini kapita kaka umani kosa sha ustaa mimi <laughs> eh <laughs> eh unajua nini mdogo wangu wewe bado hujakuwa na ukikuwa Utaelewa kwani mimi nimeaisha kufunga ndoa na wale mwanamke. Unajua waswahili wanakuambia hata wasafi ina lebo lakini sio shati la shule. Huh? Uo ni ujinga kaka. Kwa sababu kina mama kijijini waliweka vikao kwa ajili ya harusi yako wewe. Mwisho wa siku unakuja kufanya upumbavu. 
kesho na kisho kutwa useme unataka kuoa tena watu siwatajua ni mambo ya kitoto hawezi kuweka vikao kama walivyoweka na istoshe waswahili wanasema cha mtu uliwa na mtu chuma uliwa na kutu Allah 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 <laughs>
kuhusu simu simu yake ipo ndani inawezekana imeita paka imezima chaji kama unavyojua mimi tumba changu iko nje kuangalia getini hapo na kuangalia mazingira hapa ndani ah mara mwisho bwana aligana mwanamke ah mwanamke kama kama msomali hivi mwanangu somo alabu akaingia naye ndani ah nikaa sana hapo getini nje kumsubiria atoke ni hata nimengalo nimfungulie geti shaona kashangaa kimya nikaamua mara mwisho kuingia ndani nilizunguka nyumba nzima ile nimekagua kote yani chumba baada ya chumba sije muona na hata polisi si apiga taarifa yote ndio kana kafa huyo hapo ni masuala ya kufa hapo kwa sababu mimi sijamwambia mtu yote hata polisi sijaenda lakini ngoja tuone na kuendelea sijakaa kafa ah e bwana ngoja tuone ana mtiani sana Mama shikeo Kuwa na mpate yako Yaani kwanza unafuatari ndio fanya nyumbani kwangu Yaani sikupendi sihitaji hata kukuona katika nafsi yangu Unafuatari nyumbani kwangu Katika matatizo yote yanayotokea wewe ni namba moja Mtoto wangu sasa ni kwa kishaolewa Sasa unafuatari ni kwangu fisadi mkubwa wewe ibilisi mkubwa wewe na kwambia kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho sihitaji kukuona nyumba hii wewe ndo chanzo chote mwanangu mpaka leo hajaolewa kakaa hapa kaselea nyumbani mpuuzi mkubwa wewe toka hapa unafuta nini niangalie vile onge akaongea na wewe pumbavu wewe ibilisi mkubwa wewe watu wengine yani wamekuwa yani sijui wakoje wakoje katika dunia hii wamekuwa vivuruga tu katika mambo ya wenzao katika maisha ya wenzao mpuuzi mmoja wewe sihitaji hata kukuona kwenye nyumba yangu hapa alikuja mantu hapa nimemtimua sitaki kabisa afike hapa nyumbani na ushoga na mantu sitaki yeye ndo alifanya mpaka mambo yako yamevurugika Ushoga naye kazi gani mwanangu? Yule ndo chanzo mpaka kufanya wewe usiolewe na akakuvurugia mambo yako. Umeelewa mwanangu? Mimi sipendi wewe ulielie, sitaki mimi wewe ukae unajisononesha. Wanaume wapo wengi. Unaweza ukapata risk sehemu yoyote ile. Sawa mama wanaume wapo wengi lakini wewe ndo mwanaume pekee niliyokuwa nampenda. Sasa yeye ni akupenda mwanangu wa kazi gani? Subiri riski nyingine, subiri mwanamume anakuwa sahihi kwako. Utampata tu mwanangu. Sipendi nisononeshe chakula huli mwanangu. Eh? Mimi napenda na wewe uwe na furaha, uwe na amani. Umenielewa mama? Napenda sana mwanangu uwe na furaha. Sawa mama nikuelewa. Sawa samani dada kuna ndugu yangu mmoja amsaliki kwa hiyo tumeanza kupita mtaani huku kukusanya hela ya mazishi kwa sababu tumepungukiwa hela mazishi kwa hiyo naomba nichangie chochote tulichokuwa nacho mimi jamani poleni asante sana na mtu mwenyewe ndo huyo Sininyo. Unamfahamu? Eh, hey, namfahamu alikuwa shemeji yangu tena ngoja nipige soga. Mhm. Simu ya nini sasa? Eh, mtulia kwanza. Wewe kama unamfahamu huyo vunga, unajua mjini hapa. Kila mtu anaisha na kujua yeye. Eh. Sawa? Eh. Nakuba binadamu wabaya. Wabaya kaka kijiwa chako? Eh. Ovyo. Eh. Na mshikaji anajua na wademu kibao. 
Saibu wa niombea wa shikaji tu. Vipi kwema nimekuja hapa kuomba radhi kwa niaba mama wangu. Maana hakutakiwa kufanyia vile alivyokufanyia. Ukizingatia niliamua kusaidia mimi mwenyewe kwa hali yangu. Ila alifanya hivyo ni kwa sababu tu ya hasira. Ila naamini baada ya muda ataondoa chuki juu yako na kila kitu kitakuwa sawa. Leo ndio siku ya kumpa azamu huyu kijana. Wewe umefata nini hapa? Na umewezaje kufika hapa? Mama, malanga si nakwambia mimi sipendi hizi kazi unazozifanya. Na ndio maana nilikuwa nikitafuta kila namna ya njia ili niweze kufika hapa nikueleze mbele ya wanachama wenzako kwamba sipendi uendelee kufanya hii kazi. Sa, acha nimalizane kwanza na huyu kijana. Mama, huyu kijana ndio yule niliyekuelezea kwamba alinipiga picha na akazituma kwa mwanaume wangu na ndio aliyefanya hadi leo mimi sijaolewa. Nitakupa ah. adhabu mara mia moja. Mama, sio ni haja ya kumwadhibu huyu kijana. Kwa sababu ni muda umeshapita sana na maisha mengine yameshaendelea. Ni vizuri ungemwacha rudi kwenye maisha yake ya kawaida. Ili akawe balozi mzuri kwa vijana wenye tabia kama ya kwake. Mwanao, niache nimalizane na wewe kijana. Nilikuwa nishampangia adhabu yake. Hapana mama. ndugu yangu huko nikipokoa sikutegemea kabisa kama nitarudi yani kabisa yani ila ulichonifanyia sio poa sio kitendo cha kibinadamu <laughs> kwani sisi tungefanyaje rafiki tumekutafuta pote ukaja kuona na maana mimi kama kujiongeza mwenyewe ila wakati wa huko alikupita mengi hem check hizi picha za mtoto panjwe hem acha hiyo mambo badilika basi eh Mbona unielewi nikikwambia wewe? Hi, mimi nibadiliki. Wewe mtoto mkali kama una unamwachaje? Tena nikiepo maeneo yangu natulia mwenye na enjoy kabisa. Ibone, no mama na. Sasa wendelea. Kwa hivyo. 